வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு மை சேனல் என்னுலகம் வித் சத்யா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தக்காளி குழம்பு ரெசிபி நீங்கள் எனக்காவது லேஸியாக ஃபீல் பண்ணுறப்போ இல்லை குயிக்காக ஏதாவது லஞ்சுக்கு ரெடி பண்ணுன்றப்போ வந்து இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க இங்கே நான் மூணு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அடுத்தது இது ஆறு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடுகு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எடுத்து லாஸ்டாக தோறதுக்கு கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் சீக்கிரமாக ஏதாவது லஞ்ச் செய்யணும்னு செய்கிற அன்றைக்கி நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலாம் அடுத்தது தேவையானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு இடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் கல் உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் முதல்ல ரெண்டு கரண்டி எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நிறைய எண்ணெய் விட்டு செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கடுகும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இதுல நீங்க ஆனியன் நிறைய சேர்த்தாதான் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி எப்படி நசுக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி வந்து பெருசு பெருசா இருந்தா வாயில படும் போது சாதத்துல பெருசு சாப்பிட நல்லா இருக்காது உங்களுக்கு நல்லா குழஞ்சி இந்த மாதிரி பண்ணும் போது குழஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் கிரேவி தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப நம்ம உப்பு மஞ்சத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கிறதுனால நான் அரை ஸ்பூன் மிளகா தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போற வரைக்கும் வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொதிக்க வச்சுட்டோம்னா தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சுன்னா அவ்வளோதான் நம்ம தக்காளி தொக்கு ரெடி இது நீங்க சாதம் கூட சப்பாத்தி கூட தோசை கூட சாப்பிடலாம் சப்பாத்திக்கும் தோசைக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நாங்க இன்னைக்கு சாதம் கூட லஞ்சுக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கேன் மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்ப நான் ஒரு ஒரு கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியா வேணும்னா நீங்க இன்னொரு கிளாஸ் சேர்த்துக்கலாம் கொக்கு மாதிரி வேணும்னா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி போதும் தக்காளியிலே கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அவ்வளவுதான் நம்ம முடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் நான் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு திக்கா வேணும்னா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் குழம்பு மாதிரி வேணும்னா ரெண்டு கிளாஸ் விட்டுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு குழம்பு மாதிரி தான் செய்ய போறேன் சாதத்துக்குன்றதுனால அதனால நான் ரெண்டு கிளாஸ் ரெண்டு பெரிய கிளாஸ் அளவு தண்ணி விட்டுருக்கேன் இது அவ்வளோதான் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொடுத்துச்சுன்னா நம்ம குழம்பு ரெடி தக்காளி கொடுத்து ரெடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பாய்